సంక్షిప్త వార్తల సమాహారం న్యూస్ మార్గ్ కి స్వాగతం ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం వాయిదా వేయడంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే దీనిపై విచారణ జరిపినటువంటి అత్యున్నత న్యాయస్థానం కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో ఎన్నికల ప్రక్రియ కొనసాగించాలని తాము ఆదేశించలేమని స్పష్టం చేసింది ఎన్నికల సంఘానికి కూడా కొన్ని ఆదేశాలు ఇచ్చింది ఎన్నికల ప్రక్రియని ఆరు వారాల పాటు వాయిదా వేస్తున్నారు కాబట్టి ఎన్నికల కోడ్ సడలించాలని ఆదేశించింది సుప్రీంకోర్టు ఇది పక్కన పెడితే ఇప్పుడు ఎన్నికల సంఘం కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని రాజకీయ పరిశీలకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఇప్పటికే కొన్ని చోట్ల నామినేషన్ల ప్రక్రియ పూర్తి కావడంతో పాటు కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో పలు స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి సాధారణంగా ఎన్నికలు కూడా అమల్లో లేదంటే ఎన్నికలైనా పూర్తయి ఉండాలి లేక ఎన్నికలు రద్దు కాబడి ఉండాలి కానీ ఇక్కడ ఎన్నికలు కేవలం వాయిదా పట్టడంతో ఎన్నికల ప్రక్రియ సగంలో ఆగిపోయింది కాబట్టి ఎన్నికల కోడ్ నిలిపేస్తే అధికార పార్టీ చట్టంలో దుస్కులు ఉపయోగించుకుని ఓటర్లను ఆకట్టుకునే విధంగా పలు ప్రయత్నాలు చేసే అవకాశం ఉంది ఎన్నికలు కూడా నిష్పక్షపాతంగా జరిగే అవకాశం లేదు ఎన్నికలు ఎప్పుడైనా నిష్పక్షపాతంగా జరిగితే ఓటర్లు సరైన నిర్ణయం తీసుకోగలరు అందువల్ల ప్రకటించినటువంటి ఎన్నికల ప్రక్రియ రద్దు చేసి కేంద్ర బలగాల ఆధ్వర్యంలో ఎన్నికల ప్రక్రియ తిరిగి మొదలు పెట్టాలని పలువురు విశ్లేషకులు కోరుతున్నారు కొత్త పథకాలు అమలు చేయకూడదంటూ సుప్రీంకోర్టు పేర్కొన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇళ్ల స్థలాల పంపిణీ మొదలెట్టింది ఇది ఓటర్లకు వ్యక్తిగత లబ్ధి చేకూర్చడమే అంటే ఓటర్లను ప్రలోభాలు గురి చేయడం అవుతుంది కాబట్టి ఎన్నికల సంఘం ప్రక్రియ మొత్తాన్ని నిష్పక్షపాతంగా రద్దు చేసి అప్పుడు కొత్త షెడ్యూల్ విడుదల చేయాలని కోరుతున్నారు అలా జరగపోతే మాత్రం ప్రజల మద్దతు కోసం పలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో పాటుగా కొన్ని లబ్ధి చేకూర్చే కార్యక్రమాలు కూడా సర్కారు స్వీకారం చుట్టే అవకాశం ఉందని అప్పుడు ఫలితాలు ఏకపక్షంగా ఉండే ప్రమాదం ఉందని అభిప్రాయపడుతున్నారు ఇప్పటికే నామినేషన్ వేసిన వారికి పలు బెదిరింపు ఫోన్ కాల్స్ వస్తున్నట్టు టీడీపీ పార్టీకి సమాచారం అందుతోంది దీంతో టీడీపీ కూడా న్యాయ సలహాలు తీసుకుంటోంది అవసరమైతే దీనిపై ఎన్నికల సంఘాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తూ కోర్టు కూడా వెళ్లేందుకు సిద్ధంగా కార్యాచరణ రూపొందిస్తుందని తెలుస్తోంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి మీ వారందరికీ షేర్ చేయండి మరిన్ని పొలిటికల్ అప్డేట్స్ కోసం మా న్యూస్ మార్క్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి